Milutin Šćepanović, zvani Mića Križan i Gradimir Plaković, zvani Plaka, ubijeni su 15. februara 2001. godine u ulici Kneza Miloša ispred broja 70 od strane NN izvršioca dok su se nalazili u vozilu marke Mercedes. A ko je u stvari bio Milutin Šćepanović zvani Mića Križan? Po Igoru Spasu, hroničaru i prvom novinaru poznate kultne emisije Pozovite 92 i čoveku koji je prvi upotrebio termin žestoki momci sa Beogradskog asfalta, Mića Križan je bio žestok momak iz Obrenovca. Po policijskim izveštajima i u policijskim dosijejima, a na kraju krajeva i po izjavi ministra Mihajlovića 2001. godine na konferenciji za štampu, Mića Križan je bio narkodiler, a reketirao je i poznate biznismene iz Obrenovca. Po sudskim presudama Mića Križan je osuđivan za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda, protivpravnog lišenja slobode i nasilničkog ponašanja, te je 1994. godine odležao osam meseci robije zbog izvršenja ovih krivičnih dela. A po samom Mići Križanu, on je bio ugledan biznismen, čovek koji se bavio izgradnjom i prodajom stanova, i bio je član jedne od političkih partije u tom periodu i donirao je tu političku partiju sa velikom količinom novca. Evidentno je da Mića Križan i ako se nije bavio nikakvim poslom, bio je bez zaposlenja, obrenovčani su mogli da vide kako njegovi metak i njegov kapital iz dana u dan raste. Proširio je svoj stambeni prostor, napravio je vele lepnu vilu u obrenovcu u toj vili mnogi reperi su 90. godina snimali spotove. To je vila koja je ispred imala bazen. Poznato je, na primjer, da je čak dr. Igi tu snimao svoj spot za pesmu Samo ti. Gde se na spotu pojavljuju izuzetno lepe devojke koje plivaju u bazenu. Tako da je Mića Križan u to vreme bio jako poznat u Obrenovcu. Nadimak je dobio po svom ujaku poznatom obrenovačkom taksisti. Roditelji su mu bili razvedeni i on je živeo sa majkom. Imao je i diskoteku u tadašnjem hotelu Obrenovac i još jedan kafić u poslovnom delu Obrenovca koji se zvao Roller. Mića Križan je bio momak krupne konstitucije 140 kg samih mišića. Godinu dana pre ovog ubistva, preciznije 12. februara 2000. godine, napravljena mu je sa čekuša ispred njegove vile u Obrenovcu i enen izvršilac ga je upucao sa 8 ili 9 metaka u telo. Zadobio je teške telesne povrede, od kojih se dugo oporavljao, ali je samo i isključivo zahvaljujući svojoj konstituciji preživeo ovaj atentat. Mića Križan, kada je upucan, odbio je saradnju policije. Da je tada možda ispričao policiji ko je mogući atentator na njega, možda bi on i danas bio živ. Međutim, on je tada, po izjavi ministra Mihajlovića, na konferenciji za štampu 2001. godine, odbio saradnju sa policijom i nije hteo da priča ništa o ovom izgledu. Što samo ukazuje na to da je on vrlo dobro znao ko je u ovom događaju pokušao da ga ubije. I zašto? I ne samo Mića Križan, već i drugi žestoki momci iz tog perioda sa kojima sam ja obavljao razgovor, a koji su ranjeni, pa se setimo moje priče Divca Mihajla, niko, ama baš niko od njih nije hteo da kaže ko je učinio izvršilac atentata nad njima. Oni su preuzimali da stvar rešavaju sami. U tu priču niko od njih nije hteo da uvlači policiju. Zamerate mi u svim ovim 
mojim pričama da mi nismo rešili ni jedno ozbiljno krivično delo tih 90-ih. Pa kako mi to da rešimo kad oni nisu hteli da sarađuju jednostavno sa nama? A vi da biste rešili bilo koji slučaj, bilo koji atentat, bilo koje ubistvo, vi polazite od razgovora sa oštećenim, odnosno nad kim je izvršen atentat, ukoliko je naravno on živ. Ukoliko nije živ, vi tada pričate sa tragovima na licu mesta koji će vas dovesti do izvršioca ovog krivičnog dela. Tako je bilo i u slučaju ubistva Milutina Šćepanovića zvanog Mića Križa. A kako je stradao Mića Križan? Tek obne večeri. Mića Križan i njegov drug slavili su dvogodišnjicu atentata, odnosno njegovog preživljenja u Beogradu. I posle te proslave kretali su se ulicom kneza Miloša u Mercedesu 600 SE crvene boje registarskog broja BG 467379 u pravcu Gazele ili u pravcu Mostarske petlje. Kada su bili u visini Albanske ambasade, levom kolovoznom trakom i paralelno sa njima pojavljuje se beli Fiat Uno i krećući se paralelno sa njim N izvršioci iz vozila otvaraju vatru na vozilu u kojem su bila ova dvojica, ispaljuju više hitaca u pravcu vozila i velikom brzinom se udaljavaju sa lica mesta ulicom kneza Miloša prema dedi. Mića Križan, pošto je smrtno bio pogođen, on je još dvadesetak metara vozio, zatim je okrenuo volan u desnu stranu i kod rumunske ambasade, odnosno kod broja 70, udario je u banderu i tu se vozilo zaustavilo. I sva sreća što je bilo tako, jer je 20 metara napred bila autobuska stanica i možete da zamislite da je kojim slučajem on bio u blizini te autobuske stanice, šta bi se sve moglo dogoditi. Ovako je sigurno bolje. Bila je to moja noćna smena, koliko se ja sećam. Te večeri imali smo tri ubistva na terenu i negde oko 23 i 30 pucnjavu u bulevaru kralja Aleksandra kod Madere, gde su se dve kriminalne grupe jurile i u kolima se nalazio sa svojom pratnjom tada novopostavljeni ministar Dušan Mihajlović I kada su ove dve kriminalne grupe pucale jednu na drugu, njegovo obezbeđenje iz automobila pucalo na pripadnike jedne kriminalne grupe koji su dali gaz i pobegli prema Vukovom spomeniku. Odmah po saznanju da je izvršeno ubistvo u ulici Kneza Miloša broj 70, dobili smo informaciju, pošto se radi o veoma prometnom mestu, Na takve uviđaje se kupimo i odma izlazimo na teren. Formirao sam naravno kao i kod svakog uviđaja ekipu. Došli smo na lice mesta, ono što je za mene bilo čudno, jako u tom saobraći uopšte, nije u desnoj kolovoznoj traci bio blokiran, nego su vozila slobodno se kretala prema gazeli. Na autobuskoj stanici puno sveta, okolo puno ljudi koji posmatraju šta se desilo, zagledaju, znati željni su pravi, Pa kod svakog uviđaja na kraju krajeva, građani kada se nađu u takvoj situaciji, oni gledaju, oni se raspituju, oni pitaju šta se desilo, ko su ubijeni. Tako da je u takvim situacijama potpuno jasno da policija jeste tu postavila traku, jeste bilo fizičko obezbeđenje od strane policije, ali je na licu mesta Kada smo mi došli, bio prisutan tadašnji novo postavljeni načelnik Beogradske policije, general Boško Buha, koji je, nažalost, godinu dana kasnije, ispred jednog Beogradskog splava, izgubio svoj život. Znači, Boško Buha je prisustvoje vršenju našeg uviđaja. 
na licu mesta smo zatekli automobil marke Mercedes i na sedištu vozača i suvozača dva tela. Nismo znali o kom se radi. Tada su nam rekli iz ekipe koji su obezbiđivali lice mesta policajci da se upravo radi o Mići Križanu i Plaković Gradimiru. Na sedištu vozača zatečeno je telo Miće Križana. Po konstituciji, kao što sam rekao ranije, bio je jako krupan. Pogođen je bio sa više metaka u predelu tela i glave. Na sedište, pored njega, bio je Plaković, također je bio pogođen sa dosta metaka u predelu tela. To se kasnije na sudskoj medicini sve detaljno opisuje. Naš kriminalistički tehničar ide na sudsku medicinu i fotografiše proces same obdukcije. I beleži koliko je ustrelnih, koliko je prostrelnih rana i preuzima sve projektile koje budu izvađeni iz tela. U vozivu, naravno, pronađeno je dosta projektila i delovo je projektila i mnogo oštećenja sa leve bočne strane vozila, zato što su izvršioci pucali upravo sa leve bočne strane kada su se nalazili paralelno sa ovim vozilom u kojem su bila ova vojica ubijenih. Čak i na zidu Rumunjske ambasade bilo tragova projektila. Na desnoj kolovoznoj traci je bilo preko 30 čaura. Ono što smo mi kasnijim veštačenjem utvrdili i gde danas sa sigurnošću mogu da kažem, to jeste da su izvršioci koristili dve vrste oružja, dva kalašnikova. To se veoma lako utvrđuje veštačenjem čaura pronađenih na licu mesta. Na svakom uviđaju nama, kriminalističkim tehničarima, je najvažnije, pored samog uviđaja, je obezbeđenje lica mesta. Ako se lice mesta delimično naruši ili potpuno naruši, mi tu nemamo šta da tražimo. Onda tu nam ostaje malo tragova sa kojima ćemo pronaći izvršioca tog krivičnog dela. Kada vi imate u gradu gde je velika gužva, gde ne možete da blokirate saobraće i ukoliko postoji šansa kao što je ovde bila da leva kolovozna traka radi u pravcu gazele, vi normalno ne možete da tu baš blokirate sav saobraće. Blokirate onog momenta ukoliko se neka od čaura nalazi na levoj kolovoznoj traci. Naravno, prisustvo ljudi meni i ne smeta. Ukoliko se nalaze van, obeleženog mog carstva, mog prostora, mi forenzičari kažemo da je lice mesta naše malo carstvo, gde mi pronalazimo tragove krivičnog dela, tragove zločina. I ukoliko se oni nalaze van te trake, ja njih na uviđaju uopšte ne primećujem. Usre sređujem se na tragove, na predmete koji će me sutra dovesti do izvršćuca učinja ovog teškog krivičnog dela. I floskula koja tu postoji jeste ta svi gledaju samo mi forenzičari vidimo. Znači svi ti građani gledaju, u stvari ne znaju šta gledaju, jedino mi forenzičari znamo šta gledamo i šta tražimo. Tako da meni ukoliko nisu na tom ograđenom prostoru, uopšte oni ne smetaju jer moja sva pažnja biva usmerena na tragove tog krivičnog dela. Da ne bih u svakoj ovoj priči ponavljao, sve tragove koje mi pronađemo, fiksiramo, izuzimamo ih sa lica mesta i dostavljamo odelenju kriminalističke tehnike supa grada. Posle tog razvrstavanja, svi ti tragovi i predmeti idu u različita odelenja kriminalističke tehnike. Ukoliko se znači radi o otiscima, oni idu u daktiloskopi. Ukoliko se radi o čaurama, čaure idu na balističko veštačenje, oružje takođe ide na balističko veštačenje, tragovi krvi se dostavljaju biološkoj MUPA Republike Srbije ili biološkom institutu u Beogradu, radi veštačenja, radi profila DNK, tako da svaki trak koji izuzmemo sa lica mesta, uz karticu na kojoj pišemo gde je zatečen trak, ima svoj 
put i svoje kretanje sve do toga dok se ne pronađi izvršilac krivičnog dela sa tim tragovima se ide pred sudsko veće, odnosno na sud, a ukoliko se ne pronađe izvršiti od skrivičnog dela, kao što je to slučaj kod ovog, ti tragovi budu u sudskoj arhivi, odnosno u sudu, i čekaju da se eventualno ne pronađe izvršilac tog krivičnog dela. Ono što je interesantno, automobil u kome su ubijena ova dvojica, nije bio vlasništvo Miće Križana. Vlasnik ovog automobila je bio čovek, također iz Obrenovca, zvani Miša Nojman. Njegovo pravo ime je Milisav Mihajlović iz Obrenovca. 90-ih godina bavio se uvozom nafte. Znači švercove naftu. On se pominje u beloj knjizi kao pripadnik zvezdarskog klana. Vođa zvezdarskog klana bio je Sredoje Šljukić Šljuka. Nakon njegovog ubistva 2002. godine postoji priča da je Miša Nojman preuzeo ovu kriminalnu grupu što ja nisam mogao da pronađem u štampi da je to tako. Miša Nojman je više puta vidjen u društvu 2000. i 2001. godine sa poznatim narkodilerom Kosmajcem ali je bio viđen i sa svedokom saradniku na ubistvu premijera Đinđića Ljubišom Buhom Čumetom i vođom Surčinskog klana. Miša Nojman je bio također dobar prijatelj Vladana Batića. Tako da je to vozilo, taj Mercedes, je bio u vlasništvu Miše Nojmana. Ministar Mihajlović je posle ubistva premijera Zorana Đinđića raspisao nagradu od 300.000 nemačkih maraka, u dinarskoj naravno protiv vrednosti, svakom onom ko da pouzdane informacije o naručiocima i izvršiocima krivičnih dela za ubistva 20-ta klica. Na toj listi su bili visoki funkcioneri policije koji su u to vreme ubijeni na čelu sa Radovanom Stojičićem Bađom. Tu je bio i direktor Gata Žika Petrović, ali se na toj listi našao i Milutin Šćepanović zvani Mića Kriša. Od svega toga nije bilo ništa. Nisu dobili nikakve pouzdane informacije, tako da su svi ti slučajevi, a naravno i ovaj slučaj Miće Križana, ostali nerešeni. U Obrenovačkom kriminalnom miljevu pričalo se i o motivima ubistva, odnosno likvidacije Miće Križana. Pa su neki navodili da je zbog trgovine drogom bio likvidena od strane Sredoja Šljukića Šljuke, što je jedan paradoks, jer upravo je vozio automobil Miše Nojmana, koji je bio u kriminalnoj grupi sa Sredojem Šljukićem Šljukom, što ne pije vodu. Po Brenovce mi je i kružila priča da je Mića Križan reketirao poznate biznismene iz Obrenovca, ali čak iz Beograda. Pa tako imamo jednu priču da je 1999. godine Ljubiša Gajic zvani Pink odbio da mu plati reket, ali posle izvesnog vremena kod Gajića se pojavila porezka policija koja mu je uzela veliku količinu nafte koje je on tada uvozio i švercovo. Moje lično mišljenje, sistem izvršenja ovog krivišnog dela jeste da je i Miću Križana ubio zemunski klan zbog prevlasti u trgovini drogom. I na kraju, opet kao i svake emisije, apelujem na mlade ljude, nemojte se baviti kriminalom. Kriminal se ne isplati.